dear kids welcome back i'm vandana and we are learning english grammar by brain root series here is a book grammar glitter odyssey and this is book 2 today we will start chapter number 10 and the name of the chapter is more on pronouns so yes in the previous chapter we have already learned about pronouns here in this chapter we will learn more pronouns so let's read this conversation pay attention to the pronouns in color to so, yahan pe conversation di gayi hai usse hame padhna hai aur yahan pe kuch words hain colorful unhe acche se us pe focus karna hai so the first dialogue is of rita rita aur tina mein baatein ho rahi hai rita hey tina is it you kya ye tum ho तो तीना ने बोला ओ हाय हाउ आर यू कम ज्वाइन मी तो तुम कैसी हो और चलो मुझसे मुझे ज्वाइन कर लो रीता आई एम फाइन श्योर तीना ज्योति एंड आई आर गोइंग टू फ्लाई काइट्स इन द पार्क तो तीना ने कहा कि ज्योति और मैं हम दोनों जो है जा रहे हैं पार्क में काइट फ्लाई करने तो रीता ने क्या कहा आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई काइट Will you teach me? क्या तुम मुझे बताओगी Where are your kites? तुम्हारे kites कहाँ हैं टीना ने क्या बोला Of course, they are here. Where is Madiha? Madiha कहाँ है We will ask her too. हम उससे भी पूछेंगे We means हम सब जो जो kite उड़ाने जा रहे So now Rita says. She is with her brother Junaid. Let us call him as well. So, Madiha, अपने brother Junaid के साथ है. तो चलो, उसको भी बुला लेते हैं Junaid को भी. Let us go and call them now. अब चलो, Junaid और Madiha दोनों को बुलाते हैं. तो दोनों के लिए हमने use किया them. This is our kite, Tina says, and Rita says it is very pretty. Now we have learned that a pronoun is a word that is used in place of a noun. हमने तो ये पढ़ी रखा है कि pronoun है ऐसा word होता है जो noun की जगह use किया जाता है. He, she, it, they are pronouns. इनके बारे में भी हमने पढ़ा है. Now अब यहाँ जो words लिखे हैं वो भी pronoun हैं. कौन-कौन से word लिखे हैं? The words you, us, me, him, her, your, them. Our, these are also pronouns. ये जो वर्ड्स यहाँ लिखे हैं इन्हें भी हम प्रोनाउंस कहते हैं इन्हें भी नाउन की जगह पे यूज किया जाता है ना यूज सूटेबल प्रोनाउंस रिप्लेस द नाउन इन कलर्स तो कलरफुल वर्ड्स लिखे हैं कुछ नाउन लिखे हैं उनकी जगह पे हमें क्या करना है कुछ प्रोनाउंस यूज करने हैं सो लेट सी हाउ टू डू इट वान्या इज अ लिटिल गर्ल वान्या एक छोटी सी बच्ची है अब वान्या क्योंकि दोबारा लिखा है तो हम लिख देंगे शी शी लिव विथ हर पेरेंट्स एंड ब्रदर अपने पेरेंट्स और ब्रदर के साथ रहती है हर पेरेंट्स की क्या लि, जगह लिखेंगे दे सो दे लव वान्या वेरी मच तो वान्या की जगह लिखेंगे हर दे लव हर वेरी मच हर ब्रदर्स नेम इज विष्णु And Vishnu की जगह लिख देंगे he he studies in class two. Vanya, Vishnu and their parents went to visit their grandparents. तो अब यहाँ Vanya की जगह जगह she, Vishnu and their parents went to visit their grandparents. अब grandparents की जगह पे लिखेंगे grandparents live in a village की जगह लिखेंगे they live in a village. Grandparents have a dog named Sandy. So again, grandparents की बात हो रही तो हम लिख देंगे they have a dog named Sandy. अब Sandy क्योंकि एक dog है तो उसकी जगह लिखेंगे it. It has a bushy tail. Again, Vanya की जगह हम लिखेंगे she. She plays with Sandy and it loves her. वाने की जगह हो जाएगा हर इट लवस हर एंड हिम वेरी मच 
तो वान्य और विष्णु को दोनों को ही शांति प्यार करता है तो हम लिखेंगे इट लव हर एंड हेम वेरी मच सो दीज आर दिनाउंस दैट वी है Now let's move on to B exercise. Complete the following sentences with suitable pronouns. So, यहाँ पे box कुछ blanks दिए गए उन्हें fill करना with pronouns. So, John is a good boy. John एक अच्छा बच्चा है. Dash is my best friend. So, John के लिए हम लिखेंगे he. He is my best friend. Dash are brothers and sisters. वो दोनों भाई बहन हैं. So, लिखेंगे they. Sanjay is my friend. Sanjay मेरा friend है. Dash is five years old. He is five years old. Next, I am Mary. मैं Mary हूँ. She is Sonal. मैं Mary हूँ. वो Sonal है. Dash are close friends. मेरा और Sonal दोनों की बात हो रही है. तो हम लिखेंगे we. So we are close friends. Tarun is my neighbour. Tarun मेरा पड़ोसी है. We live together happily. तो मेरा पड़ोसी और हम एक साथ बहुत ही अच्छे से प्यार से रहते हैं. Dash are a good boy, so I like you. You are a good boy. क्योंकि यहाँ पे दूसरी बार भी you की बात हो रही है. तो तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम एक good boy हो, इसलिए मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हो. So like this, children, you have to complete the exercise now let's move on to c exercise rewrite the sentences using suitable pronouns so sentences ko hume rewrite karna hai and pronouns use karna hai so here the first one is mary is very tired mary bahut zyada thak gayi hai mary is sleeping in her room so yahan pe mary ki jagah ho jayega she so children aapko pura sentence kya likhna hai mary is very tired she is sleeping in her room. Second one. The clock tells us the time. The clock has two hands. So, there it. It has two hands. Deepu learns music. Deepu sings and dances well. So, Deepu learns music. He sings and dances well. Next is Prabha works in a hospital. Prabha in a hospital me work karti hai. And she is a nurse. Fifth one, Ajay is a young man. Ajay is a young man hai and he is a doctor. Sixth one, Renu and Geeta are my classmates. And Renu and Geeta ke liye hum likhenge, they. They have invited me to tea. Wo mujhe chai pe bula rahi hai. So Renu aur Geeta ke liye hum likhenge, they. So what will be the sentence? Renu and Geeta are my classmates. They have invited me to tea. Now let's move on to D exercise. Choose the correct pronouns to fill in the blanks. Pronoun ko choose kare, blanks ko fill karne ke liye. Dash is teaching. Kaun padha raha hai? Is hai to she aayega. Kyunki ek ki baat ho rahi hai. So answer will be she is teaching. The doctor scolds dash servant. So his servant. Kyunki kitne servant hai? Ek. So yaha pe aega his servant. The teacher likes dash. Teacher ko kaun pasand hai? You ya your? So you. Dash are leaving now. Yaha se ja rahe hai? Kaun ja rahe hai? Bohut saare loog ki baat ho rahi hai. So we, हम लोग जा रहे हैं. Fifth one, Dash will stay in the house. घर में रुकेंगे. कौन रुकेगा? They. So right here, they. So they will stay in the house. Sixth one, Dash will a sand castle. Sand castle बनाएगा. कौन बनाएगा? He. Yeah, there. So he will come. So he. Build a sand castle. So यहाँ पे build का कर दीजिए build. He builds a sand castle. Now let's learn the opposite. What are opposites? So an antonym is a word that is the opposite of another word. So opposites को का जो दूसरा नाम है उसे हम antonyms भी कहते हैं. So antonyms क्या होते हैं किसी भी word का Opposite. 
तो आप एंड भी बोल सकते हैं ऑपोजिट भी बोल सकते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं हैप्पी का ऑपोजिट या फिर एंटोनिम है सैड रिच पुअर न्यू ओल्ड लॉन्ग शॉर्ट काइंड क्रूएल ट्राई लाफ फुलिश वाइज क्लोज ओपन एनिमी फ्रेंड ह्यूज टाइनी ह्यूज टाइनी so these are the opposites now many many antonyms are formed by adding the prefix un miss dis in if and ill to bahut sare opposite hum in words ko kisi bhi word se pehle laga ke bana bhi sakte hain now let's do this exercise match the words in column a With their opposites in column B. So, यहाँ पे words दिए गए हैं column A और column B में उन्हें हमें match करना है. So, import becomes export. Agree क्या बन जाता है? Disagree. Good बन जाता है. Bad. Kind बन जाता है. Cruel. New बन जाता है. Old. Beautiful बन जाती है. Ugly. शार्प बन जाता है ब्लंट एंड इंटेलिजेंट बन जाता है स्टोपेड सो दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ ऑपोजिट ऑफ द गिवेन वर्ड्स सो विद दिस चिल्ड्रेन वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर आई होप इट्स क्लियर एंड यू अंडरस्टूड इट आई विल मीटिंग यू सोन विद अ न्यू वीडियो टिल देन स्टे ट्यून एंड थैंक्स फॉर वाचिंग